ধন্যবাদ আপনাকে বিএনপি একত্রে তাদের কথা রেখেছে তারা বলেছিল যে কোনো অবস্থাতেই তারা নির্বাচন করবে বা নির্বাচনে যাবে এটা একটা ভালো খবর অবশ্যই তারা ঐক্য ফ্রন্টের সঙ্গে যোগদান করেছে আবার নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিজেদের প্রার্থী দিয়েছে নির্বাচনে মোটামুটি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি তাদের চলছে বটে অতএব এই দলটাকে এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে বা তাদের যে সেক্রেটারি জেনারেল যিনি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না এটা এমন বক্তব্য আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের হ্যাঁ ওবায়দুল কাদের সাহেব এই বক্তব্যের কথাই বলছি আর কি এটা ঠিক আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না হলে পরে এতগুলো সিটে কি করে প্রার্থী দেওয়া হলো আর এতগুলো দলের সঙ্গে যে জোট করা হয়েছে বা ফ্রন্ট করা হয়েছে তার সঙ্গে সমন্বয়ের কাজটা চলছে কিভাবে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা আমার কাছে মনে হয়েছে এই তার এই বক্তব্যটা এটা বোধ একটা রাজনৈতিক বক্তব্য আর বিশেষ করে নির্বাচনের সময় তো এই ধরনের বক্তব্যের একেবারে ফুলঝুরির ছুটতেই থাকবে সেটাই আরম্ভ হয়েছে সেটা প্রায়শই শোনা যাবে এইরকম একটা বক্তব্য ওঠে আমি মনে করি না যে এই দল এখন কারোর নিয়ন্ত্রণের বাবু তাদের এই যে দুশো পঁচানব্বই আসনে ছশো ছিয়ানব্বই জনকে মনোনয়ন দিতে হবে এটা কি কৌশল না কোনো মানে বিশৃঙ্খলার কারণে বা কেউ মানছেন না এই জন্য এরকম আপনার কি মনে হয় না না এরকম কিছু না এগুলো কৌশল থাকে সবসময় একটা সিটের এগেনস্টে একাধিক প্রার্থী দেওয়া হয়ে থাকে এটা কোনো অনিয়মের কিছু না বা এটা কোনো বিশৃঙ্খলার মানে দলীয় কোনো বিশৃঙ্খলা বা মনে হয় না মনে হয় না তার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন কৌশল বিভিন্ন কারণে শেষ পর্যন্ত গিয়ে কে টিকে সেটা হচ্ছে বড় কথা বুঝতে পারছেন এই যে আপাতত ধরুন সবাই তো চাচ্ছে একটা সে একটা আসনে হয়তো দশজন প্রার্থী একটা কথার কথা এমন তো দেখা গেছে একটা আসনে বারো চোদ্দো জন প্রার্থীও হয়েছে কোথায় বরগুনা না কোথায় আওয়ামী লীগের একটা আসনে বাহান্ন না তেপ্পান্ন জন প্রার্থী হয়েছে তাতে কি আছে সকলের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে যে সে এমপি হবে সেই জন্যে প্রার্থীর সংখ্যা বেশি থাকে প্রাথমিক অবস্থায় সব দলই চায় যে এদের সকলকে এটা মোটামুটি আছে ঠিক আছে দেখব এরকম একটা বলে হ্যাঁ দাও জমা দাও ইয়ে দাও জমা দাও করে সবাইকে জমা দিতে বলা হয় জমা দেয় আর এখানে জমা দেওয়ার ব্যাপারে তো একটা প্রাপ্তির যুগও আছে একটা আর্থিক তারা জানেন যে কে পাবে কে পাবে না মনে করেন আমাদের তিনজনকেই আমাদের বলা হলো যে না তোমরা মনোনয়ন দাখিল করো আমরা দাখিল করলাম আমরা এখন উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবো অধীর আগ্রহ থাকবো কে পাই তাকে দেওয়া হবে সেটা ওনারা জানেন ওই হাইকমান্ড জানেন আর কি এবং শেষ মুহূর্তে বলা হবে ধন্যবাদ তোমাকে দেওয়া গেল না অমুককে দেওয়া হয়েছে বা তোমাদের না অন্যভাবে তোমাদের পুষিয়ে দেবো বা কিছু একটা বলে টলে ইয়ে করে তো এই ধরনের এটা হয় তা না হলে প্রথম প্রথম অবস্থায় যদি সবাইকে বলা ন শুধুমাত্র দেওয়া হবে বাকিরা যান আপনারা তো বাকি আট দশ দশ যারা পারল না তারা সাংঘাতিক রকমভাবে দেয়া হয়েছে সেগুলো ছাড়াও আরো বেশ কিছু আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসাবে মনোনয়ন আমাদের যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রথমে একটা প্রচন্ড ইতিবাচক দিক রয়েছে সেটি হচ্ছে যে এই নির্বাচনটি
এটাকে এই রকমের তিন গুণাবলী সম্পন্ন করতে বিএনপির অবদান রয়েছে সেটি অস্বীকার করা যাবে না কিন্তু বিএনপির মধ্যে যে একটা মেস তৈরি হয়েছে এই মেস তৈরি হওয়াটা তার তার কিন্তু অনেক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াইদুল কাদের সাহেব আমার মনে হয় যে ভুল বলেননি যদি আমরা একটু দেখি যে পরপর দু টার্ম আওয়ামী লীগের কনজিকিউটিভ যে পেয়ারিয়ার তার আগে তত্ত্বাবধায়কের সময় দু বছর প্রায় বারো বছর বিএনপি দলটি ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আমরা মনে করি যে বিএনপি দলটি ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাদের কর্মীদের মধ্যে বিশেষ করে দু চোদ্দ সালের পাঁচ জানুয়ারির যে নির্বাচন সেখানে কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের মধ্যে অংশগ্রহণের একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল কিন্তু এটা কেন্দ্রীয় বা ইয়ের সিদ্ধান্তের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের কারণে কিংবা জামাতের প্রচ্ছন্ন প্রভাবের কারণে তারা যেতে পারেনি সুতরাং নির্বাচনে যাওয়ার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল তারপর তারা নির্বাচনে যাওয়ার সময় বিশেষ করে প্রথম দিক থেকে বলে আসলেন যে তারা নির্বাচনে এই শর্ত দিলেন সে শর্ত দিলেন এই শর্তগুলো মানা না হলে তারা যাবেন না এই জন্য কিন্তু দেশবাসী বুঝতে পারেননি যে তারা শেষ পর্যন্ত কী করবে কিন্তু পরবর্তীতে ঐক্যফ্রন্ট রচিত হওয়ার পর ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে যখন বিএনপির একটা পজিটিভ সম্পর্ক হয় এবং বিশেষ করে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন তাদেরকে ডেকে তাদের সঙ্গে একটা সফল আলোচনা হয় তারপর থেকে যখন তারা নির্বাচনে গেলেন রাতারাতি এই নির্বাচনে যাওয়ার পরে বিএনপি কিন্তু তারপরে গুছিয়ে উঠতে পারছে না এবং উনি একটা জায়গায় ঠিকই বলেছেন যে অনেকগুলো তাদের প্রত্যাশী ছিল প্রার্থিতা প্রত্যাশী তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হয়েছে এবং এই জায়গাটা আমি আবার নেতিবাচকভাবে দেখব যাকে চূড়ান্তভাবে রাখা যাবে না তাকে প্রথমে যদি আমি প্রত্যাশা দিয়ে রাখি তো তার মধ্যে তো আরও বেশি ক্ষোভের সঞ্চার হবে সুতরাং যেখানে আওয়ামী লীগ প্রায় প্রতি আসনে একটি করে আওয়ামী লীগের মধ্যে কিছু আসনে বিশেষ করে মহাজোটের হয়তো হিসেব নিকেশ এখনও কিছু বাকি রয়েছে কিন্তু সেটা সহনীয় পর্যায়ে কিন্তু এইখানে আমরা যেটা দেখছি যে তিনশো আসনে প্রায় ছশো ছিয়ানব্বইটা তারা ইয়ে দিয়েছে এবং এটা কবে তারা এটা চূড়ান্ত হচ্ছে আপনার নয় ডিসেম্বরের মধ্যে সব কিছু কিন্তু ফয়সালা করতে হবে এর মধ্যে যদি ফয়সালা না হয় তাহলে যিনি চূড়ান্তভাবে পাবেন তিনি যদি আমি তার পক্ষেই কথা বলি তিনি কিন্তু কতটুকু ভোট মানে কতটুকু ভোটের প্রচারণা চালাবার সময়টা পাবে ভোটের মাঠ গোছানোর মাঠ গোছানোর সময় পাবেন সুতরাং এটা কিন্তু একটা মেস বলা যায় আর কি এবং এটা যে একটা মেস আমি খুব ভালো ভাষায় বলতে চাই একটা একটা কি বলবো টালমাটাল অবস্থা সেটা কিন্তু নানা ধরনের কথার মধ্যে দিয়ে তাদের আসছে যেমন এই যে নজরুল ইসলাম খানের বললেন যে জামাতকে এর মধ্যে জামাতকে তারা পঁয়ত্রিশটির মতো আসন প্রাথমিকভাবে দিয়েছে পঁচিশটি পঁচিশটির মতো আসন দিয়েছে এখন জামাতকে তারা বলছে যে প্রশ্ন আসছে যে জামাতে যুদ্ধ অপরাধী আছে তাদেরকে তো বলছে যে না যুদ্ধ অপরাধীদেরকে আসন দেওয়া হবে না কিন্তু জামাতের মধ্যে তো মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে এখন এই কথাগুলো কিন্তু যে সার্বিক যে একটা টালমাটাল অবস্থা তারই কিন্তু একটা বই প্রকাশ ঘটছে যে জামাতে মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে এটি আমার মনে হয় যে কাঠালের আম সত্যের মতো একটা ব্যাপার যে এটা কাঁঠাল কিন্তু এর মধ্যে আম সত্য রয়েছে কাঁঠালে কখনো আম সত্য থাকে না এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী এক নম্বরের দল হচ্ছে জামাত সুতরাং জামাত যারা চেতনাগতভাবে করে তারা কিন্তু জাম তারা কিন্তু কখনো মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে না বা মুক্তিযোদ্ধা ছিল না এরকম একটি উদাহরণে নেই আবার দেখেন যে জামাতের যে চারিত্রিক স্খলন তারা জামাত করে কিন্তু তাদের যে গঠনতন্ত্র ইত্যাদি রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে কিন্তু জামাত ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করছে সুতরাং জামাতের ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করা আবার বিএনপির জামাতকে যুদ্ধ অপরাধীদের দিকে ভোটে জেতার স্বার্থে ওই দিকে ঝুঁকে পড়া এবং সর্বোপরি যারা ঐক্যফ্রন্টের যারা নেতৃত্বে স্থানীয় আছেন বিশেষ করে শ্রদ্ধ ডক্টর কামাল হোসেন সহ যারা নেত্রী স্থানীয় আছেন তারা কিন্তু আজীবন রাজনীতি করেছেন প্রগতিশীলতার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে নিজেকে বিকশিত করে তুলেছেন এই এদের সঙ্গে এই যে জামাতের এবং বিএনপির কি বলবো আমি যে এটা হচ্ছে আপনার বিশ দলীয় জোটের সঙ্গে ঐক্যফ্রন্টের যে একটা কম্বিনেশন এইটাকে আমার কাছে খুব অ্যাপারেন্টলি উইয়ার্ড মনে হচ্ছে এবং এই কম্বিনেশনের ভেতরে না আছে কোনো আদর্শগত সংহতি শুধুমাত্র একটা অ্যান্টি আওয়ামী লীগ একটা সেন্টিমেন্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং অ্যান্টি আওয়ামী লীগ একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে হয়তো নির্বাচনে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদেরকে বিপর্যস্ত করার একটা আমি বলবো যে একটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়া আর এটি কিছু নয় সুতরাং এটার মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো সুসমন্বয় আদর্শগত সংহতি 
ইত্যাদির কোনো কারণ আমার